இங்கே போக மாட்டேங்குதே ஆ லைவ் வந்துடுச்சு யாரும் காணும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் பேசுறது இப்போ கிளியராக கேட்குதா அந்த மாதிரி சவுண்ட் ஏதாச்சும் வருதா ப்ளீஸ் குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகணும் அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே இல்லை இட் கிளியர் ஓகே தேங்க்யூ சூப்பா சரி ஓகே அப்பா எல்லாரும் கிளியர்னு சொல்லிட்டீங்க ஓகே நம்ம டாப்பிக்குள்ள போயிடலாம் ஸோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் மார்க் நம்பர் பேர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டர் பேர் இது ஃபஸ்ட்டு இன்டீரியர் ஒன் மார்க் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்டிஷன் ப்ரோனானுக்கு நான் டெஃபினேஷன் சொன்னேன் ஏ பி அப்படிங்க ரெண்டு நான் எம்டி சப்செட் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் அடுத்து வேணா விடுங்க நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏ பி அப்படிங்கிற ரெண்டு நான் எம்டி செட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு நான் எம்டி செட்லேருந்து நம்ம வந்து செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் பேஸை உருவாக்கும் பொழுது அது வந்து கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறோம் சொல்கிறோம் அந்த ப்ராசஸை நம்ம கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இதுதான் விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் எல்லாத்துக்குமே கிளியர் ஆயிடுச்சா யாருக்குமே கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ல டவுட் இல்லை கிளியா சூப்பர் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் நான் இதுலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டை மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சுட்டு முக்கியமான இன்டீரியர் ஒன் மார்க்ஸ் தான் நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த நாட் அந்த நோட் பாயிண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏக்ரோ புக் எல்லாருமே பார்க்கணும் என்ன பார்க்கக்கூடாது புக்கை பார்க்கணும் டவுட் யாருப்பா டவுட்டு சொல்லுங்க ஓகே ஒன்லி கான்செப்ட் யா ஸோ கான்செப்ட் பற்றி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சன்ஸ் பற்றி சாரி சம்ஸை பற்றி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் தமிழ் மீடியத்துக்காக என்ன என்ன சொல்கிறேன் ஜோஷி ஏ பி அப்படிங்கிற ரெண்டு வெற்றற்ற கணங்கள் எடுத்துக்கணும் சரியா வெற்றற்ற கணங்களை எடுத்துட்டு அதில் வந்து வரிசை சோடிகளை நம்ம உருவாக்கும் பொழுது அந்த வரிசை சோடிகள் வந்து நம்ம கார்டிஷியன் பெருக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் தமிழ் மீடியம் புக் இப்போ எங்கிட்ட இல்லை நானாக தான் டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன் அதில் தான் சென்டென்ஸ் மேக்கிங் இருந்தால் மனிச்சிருங்க ரெண்டு நம்பர்ல முதல் நம்பர் என்ன சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் ஓகே முதல் ஆய ஆயப்புள்ளின்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்ல நான் நெக்ஸ்ட் டைம்ல கண்டிப்பா தமிழ் புக்கையும் நான் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் மன்னிச்சிருங்க இந்த ரவுண்ட்ல மட்டும் ஸோ ரெண்டு செகண்டா இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் வந்து செகண்ட் கோஆர்டினேட் செகண்ட் கோஆர்டினேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அதோட பேர் வந்து அஹ் இரண்டாம் ஆயப்புள்ளிகள் நினைக்கிறேன் சொல்றேன்ரியா ஒரே நிமிஷம் டாக்கண்ணா கோச்சுக்காதீங்க ஓகே இங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் லைவ்ல இருந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கும் பயப்படாதீங்க இந்த ஒரு லைவ் தான் என்னால பாப்பா தம்பி பார்த்துட்டு லேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த பிராக்கெட்லாம் வந்து நான் இப்ப வந்து 
எடுப்போம் சரியா சோ அப்ப ஃபைங்கிறது ஏ செட்ல இருந்து எடுக்கும் போது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் இது செகண்ட் கோஆர்டினேட் சொல்லுவோம் எப்போனா ஏ கிராஸ் பி நம்ம கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபைங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் அப்படின்னு எயிட்ங்கிறது செகண்ட் கோஆர்டினேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே நம்ம எயிட் கம்மா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோம் நிக்க வச்சதுன்னா பேனா கூட எழுத மாட்டேங்குது சின்ன சரியா <laughs> அது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம்ல இந்த கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பா எம்சிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு நம்பர் ஏக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு பிக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி கேட்கலாம் சோ நான் மேக்சிமம் நான் வாயிலே சொல்ல ட்ரை பண்றேன் ஏதாவது கான்செப்ட் வச்சு கான்செப்ட் வச்சு சொல்ல ட்ரை பண்றேன் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல மேப்பிங் போடும் போது மட்டும் அதை நான் எடுத்துக்கலாம் சரியா சோ ஓகே சோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா காட்டிஷன் பெருக்களுக்கு இன்னொரு பெரிய இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன பெயர் கிராஸ் ப்ராடக்ட் சோ கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கும்போது தமிழ்ல என்ன வரும் தமிழ்ல என்ன வரும் சொல்லுங்க யார் வச்சிருக்கீங்க தமிழ் மீடியம் புக்கு குறுக்கு பெருக்கள் கண்டுபிடிச்சு பாத்தீங்களா சோ குறுக்கு பெருக்கள் சோ இந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் டாபிக்ஸ் முடிஞ்சிச்சு சரியா சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடுத்த டாபிக் போலாம் சோ இலிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ல வராது சோ இலிஸ்ட்ரேஷன் பாக்காதீங்க நோட் பாயிண்ட் மட்டும் பாத்துக்கோங்க ஏன்னா அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு சோ நோட் பாயிண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஈவன் ப்ராக்ரஸ் செக்கோட நோட் பாயிண்ட்ங்கிறது முக்கியம் சோ அடுத்து இலிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை இன்னொரு நோட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரஸ் செக் செகண்டரி உங்களுக்கு சென்டம் கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அதை பாத்துக்கோங்க நான் இப்ப சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் வந்தா நம்ம திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரஸ் செக் நான் வந்து உங்களுக்கு கிளியரா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ இப்ப வந்து என்ன சொல்றேன் ஆல்ரெடி நான் அதுக்கு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண லிங்க் எல்லாம் நான் <laughs> எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்மே வைங்க நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்றேன் இந்த லைவ்லயே நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் லாஸ்ட்ல சொல்றேன் சரியா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நோட் பாயிண்ட்ல ஏ கிராஸ் பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் ஏ பென்சில் எடுத்து கண்டிப்பா ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க நான் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் நான் சொல்றதெல்லாம் பிளீஸ் சோ A A cross B is not equal to B cross A. Cartesian 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 numbers equal so, for example A cross B is not equal to B cross A. So, A cross B சோ ஏ கிராஸ் பியும் பி கிராஸ் இயும் நாட் ஈக்குவலா இருக்கலாம் ஆனா இதுக்கு நீங்க ஆதி எண்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க என் ஆஃப் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிங்க அப்ப என்ன வரும் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி என் ஆஃப் பி கிராஸ் ஏ ரெண்டுக்கும் நீங்க நம்பர்ஸ் ஆதி எண் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆதி என்ன என்ன ஏ கிராஸ் பில எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு எத்தனை உறுப்புகள் இருக்கு 
அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம்ல சோ இல்ல ஏல வந்து எத்தனை உறுப்புகள் இருக்கு பீல எத்தனை உறுப்புகள் இருக்கு ரெண்டு கிராஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த பக்கம் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரும் இந்த பக்கம் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சருமே நமக்கு வந்து ஈக்குவல் சரியா சோ இந்த இந்த கான்செப்ட் நோட் பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஏவும் ஏ கிராஸ் பியோட வேல்யூ பையா இருக்கும் பொழுது ஒண்ணு ஏ பையா இருக்கும் இல்லைன்னா பி பையா இருக்கும் சோ இது வந்து தேர்ட் கான்செப்ட் நான் கான்செப்ட் வைஸ் அப்படியே சொல்றேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு போர்த் இப்ப போர்த் கான்செப்ட் என்ன இப்போ இதுல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து பையா இருக்கு சோ ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் டு பையும்போது சோ ஈக்குவல் டு பை அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பா ஒண்ணு ஏ வந்து பையா இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து பி வந்து பையா இருக்கும் சரியா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா இப்ப நான் சொன்னல இந்த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இது வந்து சாதாரணமா ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லலாம் ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்கு ஏன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சுங்கும் போது ஏக்குள்ள அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனா இந்த மாதிரி காட்டீஷன் பெருக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த செட் ஆஃப் ஆர்டர் பிளஸ் அந்த வரிசை சோடிகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இந்த சாதாரணமா நம்ம கூட்டி போடுறதுக்கு பெருசா போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறனால அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு சோ அந்த ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இப்போ என்ல வந்துட்டு பி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு சாரி ஏல பி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு பில கியூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா பி கியூ அதாவது பியும் கியூயும் மல்டிப்ளை பண்ணும் சோ இது மூணு ஃபார்முலா இருக்கு இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து கார்டிஷன் ப்ராடக்டுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸோட எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா சரியா சோ இப்ப ஏக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் கியூ எலமெண்ட்ஸ் அதாவது என்ன சொல்றோம்னா இப்ப ஏக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப் டு கியூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு 1, 2, 3, எத்தனை இப்ப என் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸட்ரா என் எலமெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் வச்சு நம்ம எத்தனைனே தெரியாத இருக்கும் போது ஏதாவது ஒரு மாறி வச்சு நம்ம முடிச்சு அந்த எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல அதே மாதிரி ஏல இருக்கக்கூடியது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஏதோ ஒரு நம்பர் இருந்து அதுல கியூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டும் அதே மாதிரி பில வந்து இதுல பி எலமெண்ட்ஸும் பில வந்து கியூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பொழுது நம்ம அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புல கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபார்ம்லா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா PQ பேஜ் நம்பர் வந்து தேர்ட் பேஜ் நம்பர்ல செகண்ட் நோட் பாயிண்டா இருக்கும் பாருங்க திங்கிங் கார்னருக்கு கீழே இருக்கும் அந்த நோட் பாயிண்ட் அந்த நோட் மூணு பாயிண்டுமே முக்கியமான பாயிண்ட் இதை வச்சு எம்சிக்யூல பலவல் திருவி நாக்கல கேட்கலாம் டூ மார்க்ல கூட கேட்கலாம் இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஏல வந்து ஒரு எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்து இத்தனை எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க பில ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் போட்டு ஆன்சர் சொல்றீங்களா ரெடி இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா தானே வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வெயிட் பண்ணு நான் இன்னைக்கு வச்சு செய்யறவங்கள ஓகே இன்னொரு டைம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் சம் சொல்றேன் சோ இப்ப ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள நான் ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறேன் ஒன் டூ சரியா ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறேன் ஒன் டூ எழுதி காமிச்சிருந்தேன் இப்ப ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள நான் ரெண்டே நம்பர் ஒன் டூ அப்படின்னு எடுக்கிறேன் அடுத்தது பிங்கிற செட்டுக்குள்ள நான் ரெண்டே நம்பர் த்ரீ போர் மூணு நாலுன்னு ரெண்டே நம்பர் நான் எடுக்கிறேன் சோ இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய காட்டீஷன் பெருக்களோட எண்ணிக்கை எத்தனை கண்டுபிடிங்க இதுல இருக்கக்கூடிய காட்டீஷன் பெருக்களோட எண்ணிக்கை எத்தனை சோ ஏக்குள்ள வந்து ஒண்ணு ரெண்டுன்னு ரெண்டே ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு பிக்குள்ள வந்து மூணு நாலுன்னு ரெண்டே ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு காட்டீஷியன் பெருக்களோட எண்ணிக்கை எத்தனை வெரி குட் வெரி குட் எல்லாமே சம பாயிண்ட்ல இருக்கீங்க போர் எப்படி போர் வருது அப்படின்னு நான் ஒரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சோ இப்ப ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் கம்மா டூங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு போடுவோம் டூ என் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ என்ன டூ அதே மாதிரி பி வந்து த்ரீ ஃபோர் இருக்கும் போது ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு உறுப்புகள் இருக்கிறனால என் ஆஃப் பியோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து பி இந்த டோட்டல் கவுண்ட் வந்து பி இது வந்து கியூ டூ இன்டு டூ போர் அப்படிங்கறது ஆன்சர் ஓகேவா இது புரிஞ்சுதா சோ இந்த மாதிரி தான் நோட் பாயிண்ட்ஸ்ல இந்த நம்பர் சின்னதா கொடுத்துருக்கேன் பெரிய நம்பரா கொடுக்கலாம் விகித முறை என்ன கொடுக்கலாம் பாயிண்ட்ல கொடுக்கலாம் எப்படி வேணா க
எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இல்ல முக்கியமான டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் நான் அப்படியே சொல்றேன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சோ முக்கியமான டூ மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கவங்க பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கேள்விகள் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் சோ இந்த மாதிரி வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னும் ஒன் பாயிண்ட் டூவும் டூ மார்க்ஸ் அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து ஆஹ் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அதை வந்து என்னன்னா ஏதோ அந்த இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லா நினைக்கிறேன் சோ அந்த லாவை ப்ரூஃப் பண்ண மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சோ அவ்வளவுதான் சோ அந்த லாவை இந்த நோட் பாயிண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க பாரு புக்கு தெரியுதா 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 போர்டு இல்லாம என்னென்ன பண்றதா இருக்கு பாரு கண்டிப்பா சென்டம் எடுக்க இலிஸ்டேஷன் வேணாம் இலிஸ்டேஷன் நம்மளோட விளக்கத்துக்கு மட்டும்தான் அதுல இருந்து நம்மளால கேள்வி கேட்க முடியாது கண்டிப்பா அதனால எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரெண்டு மட்டும் பார்த்துட்டு எக்ஸைஸ் இது வந்து பாத்துக்கோங்க சோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்ம ஃபைல இருக்கக்கூடிய நோட் பாயிண்ட் சோ த அபோ டூ வெரிஃபைட் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆர் கால்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஓவர் யூனியன் அண்ட் இன்டர்செக்ஷன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி சோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டூ மார்க்கு டூ மார்க்காகவும் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்காகவும் கேட்கலாம் சரியா சோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி சோ இது ரெண்டுமே பங்கீட்டு விதிகள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல அவங்க கேட்கலாம் உங்களை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லா ஆஃப் யூனியன் வாட் இஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லா ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் புரிஞ்சுதா அதாவது சேர்ப்பு விதியின் பங்கி பங்கீட்டு விதியின் சேர்ப்பு விதிகளை எழுதுக பங்கீட்டு விதியின் வெட்டு விதிகளை எழுதுக இத வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க ஒன் மார்க்ல கேட்கலாம் சோ மெயினா சென்டம் ஸ்கோரஸும் லிசன் படிக்குங்க மத்தவங்களும் எல்லாமே எல்லாருமே சென்டம் ஸ்கோரஸ் தான் எல்லாருமே லிசன் பண்ணுங்க சரியா சோ ஓகே சோ அந்த பாக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் ஃபைவ்ல ஃபைவ் 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 ஃபைல இருக்கக்கூடிய நோட் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லா ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்லா அதுக்கப்புறம் ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் தான் கண்ணா கொடுத்துருக்காங்க சோ இது பேஜ் நம்பர் ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்ம்லா சரியா சோ இது வந்து முடிஞ்சிச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் முடிச்சுட்டு உங்க டவுட்ஸ் நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் So next example, uh, exercise number 1.1, அப்படி சீக்கிரம் வந்துடும் அந்த கான்செப்ட் மட்டும் தான் மற்றபடி சம்ஸ் எல்லாம் நான் இப்போ சொல்ல போறதுல நீங்க கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல போறேன் ஸோ எக்ஸைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல உங்களுக்கு ஈஸியா டூ மார்க்ஸ் தான் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு லாஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின் மட்டும் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்பாங்க சரியா ஓகே அவ்வளவுதான் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டாபிக் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ உறவுகள் சோ இப்ப வந்து கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் முடிச்சாச்சு முடிச்சு அதுல இருந்து உறவுகள் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் எடுத்தாச்சு சோ அந்த உறவுகள் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் என்னன்னு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சோ டெபினேஷன் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் செவன்ல இருக்கு சோ பேஜ் நம்பர் செவன்ல வாங்க எல்லா ஃபார்ம்லாவும் நான் சொல்றேன் கவலைப்பட வேணாம் சோ பேஜ் நம்பர் செவன் என்ன டெபினேஷன்னா லெட் ஏன் பி பி எனி டூ நான் எம்டி ஸ்டேட்ஸ் ஏ ரிலேஷன் ஆர் ஃப்ரம் ஏ டு பி இஸ் அ subset of a cross b satisfying some specified condition enna condition neenga satisfy panna poringa appdin paathina x belongs to a is related to y belongs to b through r then we can write as x or y okay ungalku theliva ipo na super ah ungalku solla pora tamil medium ah anda page number கண்டிப்பா டெபினேஷன் டூ மார்க்ல கேட்பாங்க இல்லைன்னா நான் இவ்வளவு உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லி விளக்கம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு டெபினேஷன்ஸ் கேட்பாங்க கவனிங்க சோ தமிழ் மீடியமா தான் பேஜ் நம்பர் எயிட்ல ஏ மற்றும் பை என்பன இரண்டு வெற்றிலா கணங்கள் ரெண்டு நான் எம்டி செட் எடுத்துட்டு ஏயிலிருந்து பிக்கு உள்ள உறவு ஆறானது சில விதிமுறைகளை பின்பற்றும் என்ன விதிமுறை இப்ப கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்க்கு ஆர்டர் பாஸ் அப்படிங்கிற விதிமுறை இருக்க மாதிரி ரிலேஷன்ஸ்க்கும் அதுக்கு மேல ஒரு விதிமுறை இருக்கு சோ அது என்ன விதிமுறை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ கிராஸ் பியின் உட்கணமாக இருக்கும் சிம்பிள் ரிலேஷன் ஐயோயோ அப்படியா இப்படியா அப்படிலாம் நினைக்கூடாது ஒரு கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த செட்டை எடுத்து அத வந்து சப்செட்டா வச்சுக்கும் தனக்குள்ள வச்சுக்கும் ஓகே தனக்குள்ள சப்செட்டா வச்சுக்கும் சரியா பேஜ் நம்பர் போர் நோட் பாயிண்டா என்னப்பா எல்லாரும் மதுவே கேக்குறீங்க ஓ அங்க ஒண்ணு மிஸ் பண்ணிட்ட
என்ன கார்டிஷியன் பேர்னா கார்டிஷியன் தலம் கிராஃப் ஒரு கிராஃப்ல வந்து நம்ம அந்த ஆர்டர் பேச நம்ம மார்க் பண்ணோம்னா அதுதான் கார்டிஷியன் பிளேன் சரியா சோ தமிழ் நான் உங்களுக்கு படிச்சு சொன்னேன் காட்டீசியன் தளத்தில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளின் கணத்தை எக்ஸ்கமா ஒய் என்ற வரிசை சோடிகளின் கணமாக அறியலாம் எக்ஸ்கமா ஒய் ஆகியவை மெய்யன்கள் ஆர் கிராஸ் கா என்ற கணத்தில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளையும் நாம் காட்டீசியன் தளம் என்று அழைக்கிறோம் ஒண்ணுமே கிடையாது இப்போ நம்ம ஒரு கிராஃப் எடுத்து யூ கிராஃப் போறோம் சரியா இப்ப கிராஃப் எடுத்து யூ கிராஃப் போறோம் அந்த யூ கிராஃப் போட்டு நம்ம அதை முடிச்சோம்னா அது அது வந்து இருபடி சமன்களோட தட் மீன்ஸ் குவாடிக் ஈக்வேஷனோட கிராஃப் அப்படி நீங்க ஒரு பேர் கொடுத்து வச்சுக்கிறீங்கல்ல அதே மாதிரிதான் இப்ப கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி ஆர்டர் பேஸ்ல கிடைக்கும் கரெக்டா இப்படிதானே ஆர்டர் பேஸ்ல கிடைக்கும் ஆர்டர் பேஸ் என்ன ஒன் கம்மா டூ த்ரீ கம்மா போர் அப்படின்னு இப்படிதான் நமக்கு ஆர்டர் பேஸ்ல கிடைக்கும் வரிசை சோடிகளா நம்ம எடுத்து எழுதுவோம் ஒன்னொன்னா இந்த வரிசை சோடிகளை நம்ம ஒரு மேப்ல போட்டு இந்த மாதிரி மேப்ல போட்டு மென்ஷன் பண்ணும் பொழுது இந்த மேப் வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா கார்டிஷியன் பிளேனா மாறிடுது புரிஞ்சுதா இந்த மேப் வந்து என்ன ஆகுது இந்த கார்டிஷியன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம மார்க் பண்ணும் பொழுது இந்த மேப் வந்து கார்டிஷியன் பிளேனா மாறிடுது சரியா சோ இதுக்கு வந்து அஹ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப இதெல்லாம் போட தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நோட் பாயிண்டா ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் இதை பத்தி டீப்பா நீங்க காலேஜ் லேஸ்ல நீங்க நல்லா டீப்பா நான் படிப்பீங்க இப்ப இதுல போட்டு மண்டையை போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் இது ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் சரியா சோ என்ன கான்செப்ட் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்டர் பேச வந்து நம்ம ஒரு கிராஃப்ல மார்க் பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த கிராஃப் வந்து என்னவா மாறும் அப்படின்னா கார்டிஷியன் பிளேனா மாறும் கார்டிஷியன் தளமா மாறும் கார்டிஷியன் பெருக்கல்ல இருக்கக்கூடிய வரிசை சோடிகளை நம்ம வந்து வரைபடத்துல குறிக்கும் பொழுது நமக்கு என்னவா மாறும் இந்த வரைபடமானது கார்டிஷியன் தளமாக மாறும் புரிஞ்சுதா ஆக்டிவிட்டி ஓகே சூப்பர் சாரி நோட் பாயிண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி தேவையில்லை ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க ஜாயின் எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க எதுவுமே பயப்பட வேணாம் சரியா இந்த கார்டிஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் கேட்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளா டூ மார்க்ல தான் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் வரும் ஃபைவ் மார்க் அளவு கூட வராது சரியா ஓகே சரி 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 சோ இப்ப நம்ம போயிடலாம் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்துக்கு சோ இது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இதை புரிஞ்சுக்கினா தான் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு புரியும் சோ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு ஒரே நிமிஷம் நான் இதை போட்டுக்கிறேன் கை வச்சு எழுதணும்னா எழுத மாட்டேங்குது சோ நான் நெஸ்ட் நெஸ்ட் சொன்ன அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு நெஸ்ட் இது ஒரு நெஸ்ட் சோ இதை வந்து நம்ம என்னன்னு மார்க் பண்ணுவோம்னா ஏ அப்படின்னு மார்க் பண்ணுவோம் இத வந்து பி அந்த கணத்தை ஒரு பிளவர் பிராக்கெட்ல குறிக்கிறதுக்கு பதிலா இப்படி குறிச்சிருக்காங்க சரியா நான் தெரியலனா பரவாயில்ல உங்களுக்கு நோட்டு தெரிஞ்சா எனக்கு அதுவே போதும் சோ இப்படிதான் நெஸ்ட் சோ இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டொமைன் டொமைன் அப்படின்னா மதிப்பகம் இது வந்து கோடொமைன் இது வந்து துணை மதிப்பகம் சோ இதுக்கு இது வந்து சப்செட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ ரிலேஷன் அப்படிங்கும் போது இங்க ஒரு ஏதாவது நம்பர் இப்ப வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த பக்கம் எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்கு இங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சோ இங்க வந்து ஒரு இங்க ஒரு நாலு நம்பர் இருக்கு இங்க ஒரு எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்கு சோ இதுல இருந்து இதுல வந்து ரிலேட் பண்றது உறவுகளை மேற்படுத்துவது அதை எப்படி மேக் பண்றது அப்படின்னா இந்த செட்ல இருந்து இந்த செட்டுக்கு எக்ஸ் சாரி ஏ ஆர் ஒய் உங்களுக்கு டெபினேஷன்ல எக்ஸ் கம்மா ஒய் கொடுத்திருப்பாங்க இங்க நான் ஏ கம்மா பி அப்படின்னு நான் செட் எடுத்துக்கிட்டனால ஏ ரிலேட்டட் டு பி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சோ அப்ப நமக்கு ரிலேஷன் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் கம்மா ஒன் இதுக்கும் இதுக்கும் ரிலேஷன் நம்ம ஏற்படுத்தலாம் கண்டிப்பா இது ஏற்படுத்தியேதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் கிடையாது இதுக்கும் இதுக்கும் ரிலேஷன் ஏற்படுத்தலாம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒய்க்கும் த்ரீக்கும் நம்ம ரிலேஷன் ஏற்படுத்தலாம் இசட்கும் த்ரீக்கு கூட நம்ம ரிலேஷன் ஏற்படுத்தலாம் எங்க எப்படி வேணா ரிலேஷன் ஏற்படுத்தலாம் ஆனா இது வந்து எல்லாமே இந்த ரிலேஷனுக்குள்ள இந்த உறவுகளுக்குள்ள ஒரு உட்கணமாக இருக்கும் ஒரு உட்கணமாக இருக்கும் சூப்பர் ஜெயக்குமார் சூப்பரா சொன்னீங்க எக்ஸ் ரிலேஷன் டு ஒன் ஒய் ரிலேஷன் டு டூ ஓகே சோ இதெல்லாம் வந்து இப்படிதான் கொண்டு வரும் 
சரியா சோ இப்ப உங்களுக்கு புரியுதா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரிலேஷன் நம்ம இப்படி வந்து இங்க இங்க இப்படி இப்படி நம்ம வந்து எப்படி சொல்றதுனா ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க இன்னொரு ஃபேமிலியில ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மூணு பொண்ணுங்க பசங்க யாரா இருந்தாங்கன்னா இந்த பக்கம் அதே மாதிரி இந்த ஃபேமிலியில அப்பா அம்மா இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது மூணு பசங்க இருக்காங்கமோ நீங்க ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டா இருக்கும் பொழுது நீங்க இந்த ஃபேமிலி இருக்கக்கூடிய அந்த யங்ஸ்டர்ஸும் இந்த ஃபேமிலி இருக்கக்கூடிய அந்த யங்ஸ்டர்ஸும் நல்லா ஜாயின் ஆவீங்க ஜெல் ஆவீங்க கரெக்டா சோ அது வந்து ஒரே ஏஜ் நல்ல டக்குன்னு ஜெல் ஆவீங்க பட் இங்க இருக்க பெரியவங்களும் சின்ன வயசுல இருந்து பழகும் போது ஜெல் ஆகலாம் இந்த வீட்டுல இருக்க உங்க பெரியவங்களும் இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்க இன்னொரு ஃபேமிலி இருக்கக்கூடிய சின்ன பசங்க கூட ஜெல் ஆகலாம் சோ ஜெல் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் கண்டிப்பா ஜெல் ஆகியேதான் ஆகணும் அப்படின்னு கிடையாது சோ இந்த மாதிரி தான் ரிலேஷன் ஓகே சோ ரிலேஷன்ங்கிறது இதுதான் கான்செப்ட் சோ இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஃபேமிலிய டொமைன் அப்படின்னு இன்னொரு ஃபேமிலிய கோ டொமைன் மதிப்பகம் துணை மதிப்பகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இப்படிதான் நம்ம ரிலேஷன் பண்ணணும் புரியலையா இன்னும் ஒரே ஒரு டைம் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்க எக்ஸ் ஏ செட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து எக்ஸ் எடுத்து பி செட்டுக்குடிய எந்த எலமெண்ட் கூட வேணாலும் நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம் தொடர்பு படுத்தலாம் உறவு படுத்தலாம் புரிஞ்சுதா ஏ செட்டு ஏ கணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து பி செட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் குள்ள நம்ம உறவை ஏற்படுத்தலாம் இதுதான் கான்செப்ட் எது கூட வேணாலும் இப்ப நான் இங்க வந்து ஒய்ங்கிற ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப ஒய்ங்கிறத எடுத்துட்டு இங்க நான் எது கூட வேணாலும் உறவை மேம்படுத்தலாம் இதுக்குள்ளதான் பண்ணணும் இதுக்குள்ள பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது யார் கூட வேணாலும் நம்ம ஜெல் ஆகலாம் சரியா நான் அதுக்குதான் சொன்னேன் ஒரு ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலியில அம்மா அப்பா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க இந்த பக்கம் ஒரு ஃபேமிலி இங்கேயும் வந்து அம்மா அப்பா ரெண்டு பசங்க இருக்காங்கன்னா இந்த அம்மா மேக்சிமம் என்ன பண்ணுவோம் ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கனால இந்த பசங்களும் இந்த பசங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி நல்லா இடத்துக்கு சுத்துவாங்க நல்லா விளையாடுவாங்க போவாங்க வருவாங்க ஆனா அங்க அப்பா அம்மா கூட ஜெல் ஆவாங்க சின்ன பிள்ளையில இருந்து நல்லா ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டா இருக்கும்போது ஜெல் ஆவாங்க புதுசா அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் டவுன் ஆவாங்க அதுதான் விஷயம் ஸோ ஜெல் ஆகலாம் ஆகாமையும் இருக்கலாம் ஓகே இப்போ ரிலேஷன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு டாபிக் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய லிஸ்டேஷன் எல்லாம் படிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் நீங்க வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா இந்த டெஃபினேஷன்ல இருந்து பேஜ் நம்பர் செவன்ல கீழே டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கா பாக்ஸ்ல பாக்ஸ் கீழே வாங்க டொமைன் அப்படின்னா அதை எப்படி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு ஒரு டைம் பாத்துக்கோங்க கோ டொமைன் அப்படின்னா அதை எப்படி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க ரேஞ்ச் அப்படின்னா அடுத்த கான்செப்டுக்கு நான் வரேன் இப்போ இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி நான் சொல்றேன் ஏங்கிறது இந்த ஒன் கூட டூ கூடையும் வந்து ஜெல் ஆயிருக்கு சாரி எக்ஸ்ங்கிறது இந்த ஒன் கூடையும் டூ கூடையும் ஜெல் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜெல் ஆகக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்ஸ நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த எக்ஸ்ங்கிறது இந்த டூ கூடையும் இந்த ஒன் கூடையும் உங்களுக்கு ஜெல் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒன்னையும் டூவையும் இந்த இதை எடுக்கக்கூடாது மதிப்பகத்துல எடுக்கக்கூடாது துணை மதிப்பகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மேப்பா இருக்கக்கூடிய ஜெல் ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு உறுப்புகளையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரேஞ்ச் வீச்சு ஜெல் ஆயிருக்கூடிய விஷயத்த ரேஞ்ச் வீச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா கண்டிப்பா வாட் இஸ் ரிலேஷன் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பாக்ஸ் ஃபுல்லா தான் எழுதணும் ஏன்னா டெஃபினேஷன்ஸ் பொறுத்தையும் நம்ம எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது ஏ பி அப்படிங்கிறது ரெண்டு நான் எம்டி செட் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஒரு ரிலேஷன்னா நம்ம எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பா பாக்ஸ் ஃபுல்லா எழுதுங்க அப்பதான் டூ மார்க்ஸ்ல உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் சரியா ஓன் டிஃபினேஷனா எழுதக்கூடாதுக்கானா மேக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் படிச்சு எழுதுங்க டெஃபினேஷன்ஸ் மட்டும் தானே மேக்ஸ்ல படிக்க போறோம் ஃபார்ம்லா டெஃபினேஷன்ஸ் ரெண்டு தான் படிப்போம் அதனால படிச்சு எழுதுங்க ஸோ இப்போ ரேஞ்சும் புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது பேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நோட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் எயிட்ல இருக்கு பாருங்க ஸோ பேஜ் நம்பர் எயிட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நோட் பாயிண்ட் இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து அவங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இல்லுஸ்ட்ரேஷன் சிக்ஸ் விளக்கம் ஆறு சோ அதுல ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ரிலேஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து ரிலேஷன்ங்கிறது ஏ கிராஸ்
ஆனா மேக்சிமம் டெஃபினேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தீரமா பொறுத்த வரைக்கும் புக்ல இருக்க மாதிரி அப்படியே நீங்க வந்து டாட்டா டாட்டா எழுதினா தான் ஃபுல் மார்க் சென்டம் கிடைக்கும் சரியா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ல எத்தனை செட்ஸ் வேணா இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இங்க ஏங்கிற கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ல எத்தனை வேல்யூஸ் எத்தனை வேணா இருக்கலாம் அதுல இருந்து பர்டிகுலரா இருக்கக்கூடிய ஒரு செலக்டட் வேல்யூஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கடைசியா அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி நான் வச்சிடுறேன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு அதை முடிச்சிடலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம் அப்புறம் முக்கியமா பேஜ் நம்பர் நைன் 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 நைன்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க் ஸோ ஒரு ஆரோ டயக்ராம் கொடுத்துட்டு அல்ல செட் பில்டர் ஃபார்ம் அதையும் கேட்டிருக்காங்க ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டொமைன் அண்ட் கோ டொமைன் அதையும் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் தமிழ் மீடியம் எக்ஸாம்பிள் பேஜ் நம்பர் எங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா சோ தமிழ் மீடியம் பேஜ் நம்பர் நைன்ல தான் இருக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு படத்தில் காட்டியுள்ள பாரு அம்புகுறி படமானது பி கமா கியூ கணங்களுக்கு உறவை குறிக்கின்றது இந்த உறவை கன கட்டமைப்பு முறை பட்டியல் முறை ஆறின் மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்றீங்களா சோ அந்த கொஸ்டின் வந்து டூ மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் சரியா சோ பர்சனல் வேணாண்டாக்கண்ணா ரொம்ப பிரச்சனையாரோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் பேசிக்கிறேன் வந்துடுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு டெஃபினேஷன் அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது கீழே பாருங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின் கீழே தமிழ் மீடியமா இருந்தா பேஜ் நம்பர் டென் இங்கிலீஷ் மீடியமா இருந்தா பேஜ் நம்பர் நைன்ல இருக்கு நல் ரிலேஷன் எப்படி ஒரு செட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா செட்டுக்கு வந்து எம்டி செட்னு இருக்கும் வாய்ட் செட்னு இருக்கும் ஆஹ் அதே மாதிரி நல் செட் அப்படின்னு மூணு பேர் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க வெற்று கணம் அப்படிம்பாங்க இன்மை கணம் அப்படிங்கமா அதே மாதிரி ஒரு உறவுகள் ரிலேஷன்லயும் நல் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு சரியா null relation so null relation na a relation which contains no element is null relation or ganathile or uravula endha or urupukalum illaina adha null relation solluvom idu ellathukume common ah theriyum so null relation oda definition ah padichukonga so next munadi or or value adukku varan na cartesian product ku la irukkoodiya ennikaiya eppadi kandupidikirathu appdin solli na ungalku solliyirna ipo vandu or uravula irukkoodiya ennikai eppadi kandupidikirathu appdina சோ முன்னாடி கொடுத்த மாதிரி என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு கியூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இதுல இருக்கக்கூடிய மொத்த உறவுகளோட எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லானா டூ பவர் பி கியூ டூ பவர் பி கியூ இது வந்து ரிலேஷன்ஸ் உறவுகள்ல இந்த ஃபார்ம்லா சோ ஆல்ரெடி கார்டிஷியன் ப்ராடக்டுக்கு நான் ஒரு ஃபார்ம்லா சொன்னேன் அது என்னது பி இன்டு கியூ கரெக்டா அது என்ன ஃபார்ம்லா பி இன்டு ஒரு வேல்யூ கொடுக்க போறேன் என் ஆஃப் பிக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் ரிலேஷனையும் கார்டிஷன் ப்ராடக்டையும் கண்டுபிடிக்க சொல்ல போறேன் ரெடியா சரி ஓகே என் ஆஃப் ஏட வேல்யூ எழுதிடுறேன் பெருசா கொடுக்குறவாங்க சோ என் ஆஃப் ஏட வேல்யூ செவன் என் ஆஃப் பியோட வேல்யூ ஒன் என் ஆஃப் ஏட வேல்யூ செவன் என் ஆஃப் பியோட வேல்யூ ஒன் என் ஆஃப் ஏட வேல்யூ செவன் என் ஆஃப் பியோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு இருக்கும்போது இத ரெண்டையும் நம்ம கார்டிஷியன் பெருக்கல் பண்ணும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை எத்தனை இது ரெண்டையும் நம்ம உறவுகளை மேற்படுத்தும் பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய உறவுகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை சொல்லுங்க யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் செவனா சோ ரெண்டுக்கும் சொல்லணும் ரெண்டு ஆன்சர் கேட்டிருக்கேன் ரெண்டு ஆன்சர் கேட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கார்டிஷன் ப்ராடக்டுக்கான ஆன்சர் கார்டிஷன் ப்ராடக்டுக்கான ஆன்சர் செவன் குட் செவன் தான் ஆன்சர் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஸ் இதுல இருக்கக்கூடிய உறவுகளுக்கான எண்ணிக்கை யார் ஒன் டுவெண்டி எயிட் சொல்றீங்களோ எல்லாத்துக்குமே நன்றி ரொம்ப சூப்பரா சொல்லிருக்கீங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு கிளாப்ஸ் சோ கரெக்ட் அது எப்படி வந்துச்சு நான் சொல்லிடுறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் போது பியோட வேல்யூ செவன் கியூட வேல்யூ ஒன் அப்போ செவன் இன்டு ஒன் உங்களுக்கு கார்டிஷன் ப்ராடக்டோட வேல்யூ செவன் ஒன் சா செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் இப்போ 
இதே ரிலேஷன்ஸ்க்கான கவுண்ட் அதோட எண்ணிக்கை நம்ம கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூ பவர் எழுதிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சோ டூ பவர் செவன் இன்டு ஒன் சோ அப்ப என்ன வரும் டூ பவர் செவன் பாருங்க தெரியுதா சோ இதுக்கு நான் வந்து விடை சொல்லும் பொழுது சோ இதுல நம்ம அப்ளை பண்ணும் போது கார்டிஷன் பெருக்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது ஏழு இன்டு ஒன்னு ஈக்குவல் டு செவன் ஒன் சா செவன் அப்படின்னு வரும் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ரிலேஷன்ஸ்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கும் பொழுது என்ன வரும் பியோட வேல்யூ கியூட வேல்யூ பியோட வேல்யூ செவன் கியூட வேல்யூ ஒன்பது டூ பவர் செவன் இன்டு ஒன் அப்ப டூ பவர் செவன் டூ பவர் செவனோட ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேவா சூப்பரா கண்டுபிடிச்சாச்சு வெரி குட் இந்த மாதிரி தான் ஒன் மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க சிம்பிளா நம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க ஈஸியா நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் லைவ்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நான் ஈஸியா கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் டஃபா தான் கேட்பாங்க சோ நெக்ஸ்ட் பாத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் ஒரு டைம் பாருங்க அதுல வந்து ரிலேஷன்ஸ் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறத வந்து கண்டிப்பா வந்து டவுட் தான் செகண்ட் ப்ராப்ளம் செகண்ட் செகண்ட் ப்ராப்ளம் லெட் ஏ ஈக்குவல் டு அண்ட் அதோட டொமைன் ரேஞ்ச் எழுத சொல்றாங்களா அதை டூ மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம் இம்பார்ட்டன்டான ப்ராப்ளம் சரியா சோ ஒன் பாயிண்ட் டூ எக்ஸைஸ்ல ரெண்டாவது கணக்கு சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அடுத்தது வந்தாச்சுடா ஃபங்க்ஷன்ஸ் சோ ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கு அந்த பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்க்கு இன்னொரு ப்ரேட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் குறுக்கு பெருக்கல் அப்படின்னு சொல்றோமோ ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு ப்ராடக்ட் மேப்பிங் ஆர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் சோ மேப்பிங் ஆர் டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு தமிழ்ல தொடர்பு படுத்துதல் அல்லது உருமாற்றம் செய்தல் மேப்பிங் தொடர்பு படுத்துதல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் உருமாற்றம் செய்தல் சரியா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் சீக்கிரம் முடிச்சிட நான் டவுட்டுக்கு வந்துறேன் சோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் டென்ல இருக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன் எடுத்துக்கோங்க சோ ரெண்டு நான் எம்டி செட் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் கம் ஒயின் எடுத்து ஒரு கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ல இருந்து நம்ம எடுத்து ஒரு ரிலேஷன் பண்ணி அந்த ரிலேஷனுக்கு ஃபங்க்ஷன் எப்பன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸா இருக்கும் போது ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஒய்யா இருக்கும் பொழுது ஒன் பாயிண்ட் டூ செகண்ட் சம்மா நான் கொஸ்டின் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்றேமா ஃபர்ஸ்ட் அது முக்கியமான கொஸ்டின் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் சரியா எனக்கு இங்க வேற வேற வருது வேற ஒண்ணு ஓகே சோ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் புரியணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முட்டை அடுத்த ஒரு முட்டை அடுத்த ஒரு முட்டை அடுத்த ஒரு பொட்டி சோ இந்த முட்டை பொட்டி எல்லாம் தெரிஞ்சாவே போதும் சோ இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்பர்ஸ் எண்கள் சரியா சோ இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்பர்ஸ் சோ அந்த நம்பர்ல இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் ஹோல் நம்பரா நேச்சுரல் நம்பரா ரியல் நம்பரா ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துட்டு அதுல ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ணி ஆர்டட் பேஸ் வரிசை சோடிகள் அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் சோ அதுதான் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் சோ ஒரு நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற பெரிய கூட்டுல இருந்து ஒரு பெரிய சோலார் சிஸ்டம்ல இருந்து ஒரு பிளானட்டா வச்சுக்கோங்க இது சரியா இது எர்த்துங்கிற ஒரு பிளானட் வச்சுக்கோங்க சோ கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ங்கிறது ஒரு பிளானட் சரியா இது நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற பெரிய சோலார் கேலக்சி ஒரு பால்வெளி மண்டத்துல கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ங்கிறது நம்மளோட பூமி சரியா சோ அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம டவுட் பாத்திரலாம் அந்த எர்த்துக்குள்ள உறவுகள் நம்ம எப்படி பூமிக்குள்ள ஆஹ் என்னதான் நம்ம வந்து சொந்தம் அப்படிங்கிறத தவிர்த்து பூமியில இருக்கவங்க எல்லாருமே அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தங்கச்சி அத்த மாமா அப்படி நம்ம வந்து ஒரு உறவா மேற்படுத்துற மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடியது ரிலேஷன்ஸ் சரியா சோ ஒரு மேலாப்ல எல்லா மக்களும் மனித இனங்கள் மிருகங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அது ரிலேஷன்ஸ் சோ அதுக்குள்ள பங்க்ஷன்ஸ் அடங்கும் பங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன் இப்ப எனக்கும் உங்களுக்குங்கிறது ஒரு இப்பதான் எனக்கு உங்களை தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் அல்ல அக்கா தம்பி ஏதாவது உறவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதே வந்து ஒண்ணுமே தெரியாதவங்களுக்கு வந்து ரிலேஷன் இப்ப உங்களுக்கு எனக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு அப்படிங்கும்போது அது பங்க்ஷன்ஸ் இப்ப கிளியர் ஆச்சா இல்ல எனக்கு இன்னும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டோட நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம குடும்பம்ங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதை தவிர வெளியே போய் உங்க ஸ்கூல்ல உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட பாக்குறது உங்க டீச்சரை பாக்குறது வெளியில மார்க்கெட்ல ஒரு பீப்புளை சந்திக்கிறது இதான் வந்து ரிலேஷன் அதை தாண்டி இந்த பூமியை பாக்குறது கார்டிஷன்
உருமாற்றம் அடைஞ்சிருப்போம் நம்ம நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம அக்கா தங்கச்சிங்க போது ரத்த பந்தத்துல இருக்க நான் சொல்றேன் சோ ரத்த பந்தத்துல இருக்கிறது சார்பா எடுத்துக்கோங்க ரத்த பந்தம் இல்லாத சொந்தங்களா நினைக்கிறவங்கள வந்து உறவுகளா எடுத்துக்கோங்க இந்த உறவுகளையும் மீறி இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய உறவுகளையும் நம்ம வந்து காட்டிஷியன் பெருக்கலா எடுத்துக்கணும் சிம்பிளா ஈஸியா புரிஞ்சுச்சா ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் சோ பங்க்ஷன்ஸ்னா இவ்வளவுதான் சோ இதுல வந்து ஆஹ் எப்படி நான் டொமைன் கோடொமைன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னோம் ரிலேஷனுக்கு இதுல வந்து என்ன பண்ணா இமேஜ் ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இமேஜ் அப்படின்னா இந்த டொமைன்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோடொமைன்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லா எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ உங்களுக்கு நான் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா சாரி மாத்தி சொல்றேன்னா சாரி இப்ப நீங்க வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க சன்லைட் உங்க மேல பட்டு உங்களோட நிழல் முன்னாடி விழுது சன்லைட் உங்க மேல பட்டு முன்னாடி விழுது நீங்க இமேஜ் உங்க முன்னாடி வரக்கூடிய அந்த ஷேடோவை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுவாங்க இதுதான் விஷயம் இதுதான் விஷயம் வேற எதுவுமே கிடையாது யாரும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இமேஜ் என்னோட நிழல் வந்து ப்ரீ இமேஜ் அப்படிங்கும் போது இப்ப நான் வந்து இந்த ஒயில இருந்து இந்த த்ரீக்கு நான் மேப் பண்றேன் இந்த ஒயில இருந்து என்ன பண்றேன் இந்த த்ரீக்கு நான் மேப் பண்ணும் பொழுது இதுதான் இமேஜ் இதுதான் வந்து ஆஹ் நிழல் உரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து நிழல் உரு சோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த எலமெண்ட் வந்து முன் உரு ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ஒய்க்கும் த்ரீக்கும் நம்ம மேப் பண்ணும் பொழுது சார்பு படுத்தும் பொழுது உறவு பண்ணும் பொழுது சாரி உறவு கிட்டனா சார்பு படுத்தும் பொழுது நமக்கு மூன்று அப்படிங்கிற நிழல் உருவும் ஒய் அப்படிங்கிற முன் உருவும் கிடைக்கும் புரிஞ்சுச்சா ஓகே அவ்வளவுதான் சூப்பர் இந்த கான்செப்ட் தான் நான் என்ன சொல்லணும் புக்ல போற மாதிரியே ரொம்ப போவாம உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட்னா வெளி உலகத்தோட மேட்ச் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொன்னா உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு தான் நம்புறேன் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இன்னும் ஒரே ஒரு டைம் நான் சொல்லிடுறேன் சோ இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஒன்னு ஒய்இ த்ரீ இப்ப நான் ஒய்யும் த்ரீயும் மேப் பண்ணிருக்கேன் எக்ஸ் ஒன்னையும் நான் மேப் பண்ணிருக்கேன் மேப் பண்ணிருக்கேன்னா அதோட ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் கண்ணா அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம பின்னாடி படிப்போம் இப்ப ஜஸ்ட் மேப் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ மேப் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கும் போது எக்ஸையும் ஒய்யும் மேப் பண்ணும் பொழுது எக்ஸ வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இது கூட மே கை கோத்துருச்சு எக்ஸ் வந்து ஒன் கூட கை கோத்துருச்சு ஒன் கூட ஜெல் ஆயிடுச்சு ஜெல் ஆகி இதோட பவரை இது கொடுத்துருச்சு இது நம்ம உனக்கு உங்களுக்கு ஒண்ணு இந்த உயிர் கொடுத்தல்னு ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவோம் தெரியுமா எல்லாம் ஓடி பிடிச்சி விளையாடுவாங்க பேர் ஆகிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்கள நம்ம தொடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு விளையாட்டு விளையா இப்ப நான் போய் நான் நம்ம எல்லாம் இப்ப சேர்ந்து விளையாண்டுருக்கோம்னா நான் போய் ஒரு பொண்ணை பிடிச்சுக்கிட்டேன் கையை நான் போய் ஒரு பொண்ணை பிடிக்கும் பொழுது அந்த பொண்ணு வந்து இமேஜ் ஆகும் உயிர் கொடுக்கற நான் வந்து ப்ரீ இமேஜ் அந்த பொண்ணு வந்து நிழல் உரு அதுக்கு உயிர் கொடுத்து விளையாடுற நான் வந்து நிழல் உருவா இருப்பேன் அந்த பொண்ணுக்கு நான் வந்து அந்த நிழல் உருவா இருந்து அதை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா இப்போ சோ அந்த மாதிரி ஒரு கேம் கூட நீங்க இன்டலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா என்னைக்குமே இமே நீங்க கல்யாணம் பண்ணா கூட உங்களுக்கு இமேஜ் ப்ரீ இமேஜ் மறக்காது சரியா சூப்பர் அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே கிடையாது இப்ப பங்கன் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் வரலாம் பார்த்தலாம் சரியா லாக் அண்ட் கீயா இங்கிலீஷ்ல சரி ஓகே எனக்கு தமிழ்ல தான் தெரியும்பா எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது உம் ஓகே அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அஹ் பங்கன் சோ பங்கன்ல இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தலாம் அது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் சோ பேஜ் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க மீதி எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ப்ராக்ரஸ் செக் அவ்வளோக்கும் கேட்க மாட்டாங்க நான் ப்ராக்ரஸ் செக் வேணும்னா இன்னும் தெளிவா உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த லைவ் வீடியோக்கிலேயே நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் கம்யூனிட்டி டேப்ல ஆல்ரெடி நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் பாருங்க பிளீஸ் பிடிஎல் இருக்கிற சம்ஸ் மட்டும் பார்த்தா எவ்வளவு மார்க் வாங்கலாம் கண்டிப்பா அபோ செவன்டி வாங்கலாம் சிக்ஸ்டி ஆர் செவன்டி வாங்கலாம் இம்பார்ட்டன் தான் கேட்டிருக்காங்க சரியா அபோ சிக்ஸ்டி ஆர் செவன்டி வாங்கலாம் ப்ராக்ரஸ் செக்க தெளிவா நல்லா கொடுத்துருக்கேன் பிளீஸ் 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 அதுல போய் பாருங்க இதையும் நான் சொன்னோன்னா புரிஞ்ச கொஞ்சம் சில பேத்துக்கு ரொம்ப புரியாம இருக்கும்ல அவங்களும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க சரியா சோ இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் நம்பர் லெவன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜ் ப்ரீ இமேஜ் அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு டெஃபினேஷன் கேட்பீங்க கண்டிப்பா டெஃபினேஷன் வந்து ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்கு நான் ரெண்டு டெஃபினேஷன் சொல்றேன் உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் டென்ல பாக்ஸ்
ஆஹ் ஆணி இடிச்ச டெஃபினேஷன் சொல்லுவாங்களே அப்படியே பர்ஃபெக்டா பொறுது இதுதான் டெஃபினேஷன் சோ உங்களுக்கு அது படிக்க எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா இதை கூட எழுதலாம் இதை எழுதினாலும் மார்க் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பா சோ பேஜ் நம்பர் லெவன் லெவன்ல நோட் பாயிண்ட்ல போர்த் ஆரோ மார்க்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தமிழ் மீடியம் தான் பேஜ் நம்பர் டுவெல்ல வந்து குறிப்பு அப்படின்னு பெரிய பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த குறிப்புல இருக்கக்கூடிய நாலாவது பாயிண்ட் சோ இப்ப நம்ம இப்படி டெஃபினேஷன் பண்ணோம் இது இமேஜ் ப்ரீ இமேஜ் சொல்லி சொன்னீங்களே மேம் அதுக்கப்புறம் என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா பங்கனுக்கு சோ இப்ப பாருங்க இது மதிப்பகம் மதிப்பகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா உருவுகளுக்கும் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒண்ணு மேப்பா இருக்கணும் இந்த மாதிரி சார்பு படுத்தி கண்டிப்பா இருக்கணும் இதுல சார்பு படுத்தாம இருக்கலாம் சரியா இதுல சார்பு படுத்தாம இருக்கலாம் பட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய செட்ல கண்டிப்பா சார்பு படுத்தி இருக்கணும் மேப் ஆகி இருக்கணும் ஃபங்க்ஷன் ஆகி இருக்கணும் சரியா சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து டூ கூட மேப் ஆயிருக்கு ஒய் வந்து த்ரீ கூட மேப் ஆயிருக்கு ஆஹ் இசட் வந்து டூ கூட மேப் ஆயிருக்கு சோ மூணு உறுப்பு இருக்கு ஏல மூணு உறுப்புமே மேப் ஆயிருக்கு சோ இந்த மாதிரி உறுப்புகள் மேப் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் சரியா இன்னொரு விஷயம் அந்த இமேஜ் வந்து யூனிக்கா இருக்கணும் எது இமேஜ் இப்ப இது கூட இது போய் உயிர் கொடுத்துச்சுன்னா இதுதான் இமேஜ் இது வந்து யூனிப்பா இருக்கணும் இது டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும் இந்த ஒன் வந்து வேற எந்த நம்பர் கூடியும் மேப் ஆகி இருக்க கூடாது இது பாருங்க டூ பாருங்க மேப் ஆயிருக்கா கிடையாது சோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது சோ டூ வந்து எக்ஸ் கூடி இருக்குது இசட் கூடி இருக்குது அப்ப இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் போது இது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இது ஒரு ரிலேஷன் ஜஸ்ட் ஒரு தொடர்பு தான் இது ஒரு சார்பு கிடையாது இதே ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதே நான் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க சோ இங்க பாருங்க எக்ஸ் ஒய்ல எக்ஸ்ல வந்து ஒன் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒய்ங்கிற கணத்துல ஆஹ் ஏ பி அப்படின்னு நான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் சோ இது பாருங்க இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலமெண்ட்டுமே பி கூட மேப் ஆயிருக்கு சோ அந்த மேப்பான எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இங்க இருக்கு இமேஜ் கண்டிப்பா இருக்கு அது யூனிக்கா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இதுதான் கான்செப்ட் பங்க்ஷன்ஸ்க்கு நான் இனிமேட்டு முக்கியமான சம்ஸ் போயிட்டு நான் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணிடுறேன் டைம் ஆயிடுச்சு சரியா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான கணக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸ் எடுத்துக்கோங்கப்பா சோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸ்ல அந்த எக்ஸைஸ்க்கு மேல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நைன் இருக்கா எடுத்துக்காட்டு ஒன்னு புள்ளி ஒன்பது இது வந்து டூ மார்க்ல கேட்கலாம் அது வந்து டூ மார்க்ல கண்டிப்பா கேட்க சான்ஸ் இருக்கு சோ எஃப் ஆஃப் ஒன் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு அல எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் அந்த மாதிரி ஈஸியா கேட்கலாம் இது வந்து ஈஸியா வந்து எல்லாம் பாஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்காக இது கேட்கக்கூடிய கேள்வி இந்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு சம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து டொமைன் மதிப்பகத்தை ஒரு சார்பு கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து டொமைன் மதிப்பகம் கேட்கலாம் துணை மதிப்பகம் கேட்கலாம் வீச் சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லப்பா இப்பதான் நான் சொல்றேன் சோ நெக்ஸ்ட் சம் பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் ப்ராப்ளம் தேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்து டூ மார்க் கொஸ்டின் அந்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரியே தான் இதுல இதுல வந்து அந்த ஏ வேல்யூ மைனஸ் ஒன் வேல்யூ எல்லாம் கொடுக்க முடிக்கிறோம் சோ தேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்து டூ மார்க் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு அடுத்து கொஸ்டின் மார்க் அண்ட் பிப்த் கொஸ்டின் அஞ்சாவது கணக்கு லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் X not equal to zero are commodity or a muddy penna. Fifth question important. Seventh question open box. அது சொல்ல முடியாது எக்ஸைஸ் அதிகமா கேட்பாங்களா எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதிகமா கேட்பாங்களான்னு கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்துட்டு அது எடுக்கிறவங்களை மைண்ட் செட் பொறுத்துதான் அதனால அது சொல்ல முடியாது பட் எல்லாமே பாத்துக்கலாம் ஏழாவது கணக்கு வந்து மார்க்ல கேட்க சான்சஸ் இருக்கு அவ்வளவுதான் மத்தபடி கேக்குறது டவுட் தான் இது நல்லா தெளிவா பாத்துக்கோங்க கண்டிப்பா சரியா ஆமாடா ஆமாடா அப்ப சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டெபினேஷன் இருக்குல்ல அதுக்கும் நான் விளக்கம் கொடுக்கணும்ல அதுக்காக மறுபடியும் சொன்னேன் சரியா ஃபைவ் மார்க் செவன்த் கொஸ்டின் வந்து ஃபைவ் மார்க் தேர்ட் கொஸ்டின் பிப்த் கொஸ்டின் சிக்ஸ் கூட டூ மார்க் தான் டூ மார்க்ல வச்சுக்கோங்க ஆமா நைன்த் வந்து ரொம்ப சின்ன கொஸ்டின் கண்ணா அது அவ்வளவுக்கும் இது பண்ண மாட்டாங்க ஆனா ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன்த் பேஜ் நம்பர் பிப்டீன் அதுல ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் ரொம்ப முக்கியம் அதுல ரெண
Page number 16 la irukka kodiya example 1.11. Example number 1.11. Kandipa irukla. Example problem and then either one the pudu book. Pudu book are kumbodu. Mukavasi and upanwana. Example problem madima kepanga. Exercise every day. So on the logic you sagala. Maximum over 50 percent and the logic worth good. Irk. So in the problem important. Ade mari. உங்களுக்கு எக்ஸைஸ்ல அதே மாதிரி ஒரு प्रॉब्लम இருக்கும் எக்ஸைஸ் நம்பர்ல 1.4 ல செகண்ட் प्रॉब्लम அத நான் வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரியா அடுத்து பாத்தீன்னா टाइप्स ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த टाइप्स ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சுச்சுனா அவ்வளவுதான் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சுச்சு நான் नीटா சொல்லி முடிச்சிட்டே டக்குனே சோ टाइप्स ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கும்போது ஒரே நிமிஷம் So types of function are नामक कुर्द type नन पति ना one one many one on to into इधा वंदन ना तेली वा वो रु flow chart मारी box पोट्टे उंगल के ना clear आ explain पानीर पे ना board next chapter लंदे board वरमार ना वंदे उंगल के ना try पन रहे okay episode का जी वर का अधिक सी ता two minutes लम्बड़ चला so आह अंदर box पोट्टा flow chart वाला video ना उंगल कुर्द करे आधा पाती ना इन्नो simple आ board ला आला हा उंगल ना वंदे explain पानीर पे one to one on to one सोल्टे कंडीपा पार चलिया आह इप्पा वंदे one one function one one function की नोर पेर है ना injection अब इन सुधी सोल्ला so wonder wonder आने सार्ब तमिल में दिम तुगे wonder wonder आने सार्ब wonder wonder आने सार्ब की नोर पेर है ना अब इन सुधी पाती ना इन्ना दे ஒரு புற சார்பு இன்னொரு பேர் ஒரு புற சார்பு சோ இது ரெண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் சோ இப்போ ஒரு இது எடுத்துக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துட்டு டைரக்டா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணுதான் அப்படிங்கும் போது ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு இமேஜுக்கு ஒரு ப்ரீ இமேஜ் தான் ஒரு நிழல் ஊருக்கு ஒரு முன்னூறு தான் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அது வந்து ஒன்று கொன்றான சார்பு ஒரு சார்பு மேல் சார்புன்னு சரி இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று கொன்றான சார்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் சரியா சோ இது ரொம்ப சிம்பிள் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் இது கூட மேப் ஆயிருக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் இது கூட மேப் ஆயிருக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் இது கூட மேப் ஆயிருக்கு இது வந்து ஒன் ஒன் பங்கன் ஒன்று கொன்றான சார்பு சரியா சோ அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் நான் ஃபுல்லா முடிச்சிடறேன் உங்களுக்கு நான் இப்ப தெளிவா ஓரளவுக்கு மட்டும் சொல்றேன் இதோட டீடெயிலான வீடியோ நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு நான் லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் அதை பாத்துக்கோங்க சோ நெக்ஸ்ட் மெனி ஒன் பங்கன் அப்படிங்கும்போது பலவற்றுள் ஒன்று அந்த பேர்ல வரும் மெனி ஒன் சோ அப்ப இங்க பாக்கும்போது கண்டிப்பா ஏங்குற செட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் மேப் ஆகி இருந்தாதான் அது வந்து பங்கன் அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய மூணு எலமுமே மேப் ஆயிருக்கு இது ஒரு பங்கன் தான் சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இன்னும் ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு சோ இப்ப பாருங்க இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டுமே மேப் ஆகல ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் மிஸ் ஆயிடுச்சு சோ இது வந்து மெனி ஒன் பங்கன் இது வந்து மெனி ஒன் ஒன்றான <laughs> சரியா இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா சப்ஜெக்ட் இல்ல இதுக்கு இன்னொரு பேர் குடுக்கல சாரி சோ இதுக்கு இன்னொரு பேரு குடுக்கல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது கண்டிப்பா நான் மெனி ஒன்னா இருந்தா கண்டிப்பா ஒன் ஒன்னா இருக்காது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தெளிவாயிக்குங்க அடுத்தது ஆன் டு பங்கன் ஆன் டு பங்கனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சர்ஜக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேல் சார்பு இல்லைன்னா மேற்புற சார்பு சோ அதுக்கான விடை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்துட்டு இங்க எலமெண்ட் நாங்க வந்து மேக் பண்ணிருக்கேன் சோ இங்க இருந்து நான் இங்க வந்து பேர் பண்ணிருக்கேன் இங்க இருந்து பேர் பண்ணிருக்கேன் இங்க இருந்து பேர் பண்ணிருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா போர் அப்படின்னு வச்சுட்டு இங்க ஒரு எலமெண்ட் நான் பேர் பண்ண போறேன் சோ இது கூட பேர் பண்ணிக்கிறேன் சோ இந்த மாதிரி ஆஹ் பேர் பண்ணலாம் பேர் பண்ணி எலமெண்டோட ஆஹ் எண்ணிக்கைய நம்ம ஈக்குவல் பண்ணும் இப்ப கோடமைன்ல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் நாலு கரெக்டா பில இருக்கக்கூடியது நாலு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அது கூட சாரி இது இது கூட மேப் பண்ணிருக்கலாமோ நான் இன்னொரு இது போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் நாங்கப்பா சோ இது கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒன்னும் இந்த ஆண்டும் ஈக்குவல் தான் சரியா கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒன்னும் ஆண்டும் ஈக்குவல் தான் 
எக்ஸ் ஒய் இசட் எல் எம் என் மாத்தி கூட இது வந்து ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம் பட் என்னன்னா இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த கோடமேல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் ஒன்னு ரெண்டு மூணு இருக்கா இந்த வேல்யூ வந்து எவ்வளவு மேப் ஆயிருக்கு நம்ம ரேஞ்ச் கண்டுபிடிப்போம் சொல்லி சொன்னால அந்த ரேஞ்சுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் ரேஞ்ச்னா என்ன மேப் ஆயிருக்க எலமன்ஸ் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் சோ இது இது கூட மேப் ஆயிருக்கு ஒண்ணு இது இது கூட மேப் ஆயிருக்கு ரெண்டு இது இது கூட மேப் ஆயிருக்கு மூணு சோ ரேஞ்சும் ஈக்குவல் கோடமைனோட வேல்யூ ரேஞ்சோட வேல்யூ ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆன் டூ துணை மதிப்பகத்துல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளோட எண்ணிக்கையும் வீச்சோட எண்ணிக்கையும் சமமா இருக்கும் போது அது வந்து ஆன் டூ பங்கன் சரியா அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டூ பங்கன் இன்டூ பங்கன் அப்படிங்கும் போது துணை மகதி மதிப்பகத்துல ஏதாவது எலமெண்ட் வந்து மேப் ஆகாம இருக்கலாம் அது வந்து இன்டூ பங்கன் உட்புற சார்பு துணை மதிப்பகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்ல ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் மேப் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா அது வந்து உட்புற சார்பு சரியா அவ்வளவுதான் நான் வீடியோட பிளே லிஸ்ட கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்குறேன் அதுல தெளிவா ஃபுளோ சார்ட் போட்டு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் பிளீஸ் அதை மட்டும் பாத்துக்கோங்க சரியா நான் இங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தான் ஏன்னா டைம் ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு அதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன் சோ பைஜக்ஷன் அப்படிங்கும் போது பேஜ் நம்பர் நைன்டீன் வாங்க நைன்டீன்ல பைஜக்ஷன் பைஜக்ஷன் அப்படிங்கன்னா ஒன் ஒன் அந்த ஒன் ஒன் சாரி என்ன சொல்றது ஆ ஒன் டு ஒன் கரஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸோட வேல்யூ அதை வந்து பைஜக்ஷன் சொல்லுவோம் அதாவது நான் சொன்னையும் ஆன் டூ பங்கனையும் சேர்த்து நம்ம பைஜக்ஷன் இருப்புற சார்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு நீங்க வந்து சொல்ல வேணாம் சோ பைஜக்ஷன் இருப்புற சார்பு அப்படின்னா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ணோம்ல ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பையும் மேல் சார்பையும் சேர்த்து சொல்லும் பொழுது அது இருப்புற சார்பு ஒன் 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 டு ஒன் பங்கனையும் ஆன் டு பங்கனையும் சேர்த்தி சொல்லும் போது ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ ரெண்டையும் சேர்த்தி சொல்லும் போது அது வந்து பைஜக்ஷன் சரியா அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே இல்ல மீது எல்லாமே உங்களை குழப்பறதுக்கான ஒரு கேள்வி ரெண்டையும் கொண்டு குழப்பிக்க ஜஸ்ட் நம்ம மேலாப்ல போயிடலாம் சரியா ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் அடுத்து வேர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் இதை பத்தி ஒரு சின்னதா ஒரு ஒரே ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் சோ ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் அப்படின்னா ஒரே நிமிஷம் சோ இங்க பாருங்க இது ஒரு கிராஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் சோ இது ஒரு கிராஃப்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒரு கவ் ஒரு வளைவரை இருக்கு அந்த வளைவரியில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட்னா இப்படி பண்ணுவாங்க கிடைமட்டமா எக்ஸ்கினையாக ஒரு கிடைமட்ட கோடு வரையும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிடைமட்ட கோடு வந்து எங்க கட் பண்ணுது எந்த இடத்துல கட் பண்ணுது அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போடுவாங்க சோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எங்க கட் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணுச்சுன்னா இது வந்து ஆஹ் என்ன சொல்றது இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பெரிய பேஜா போட்டு ஒரே நிமிஷம் நான் மேடு போட்டு வச்சிடறேன் என்னென்ன கான்செப்ட்லாம் சொல்லணுமோ நான் எல்லாத்தையுமே போட்டு வச்சிடறேன் இப்ப பாருங்க சூப்பரா புரியும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப்ல ஒரு கேர்வ் போட்டுக்கலாம் கேர்வ் போட்டு அதை ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றோம் ஒரு கேர்வ் போட்டு ஒரு கேர்வ் ஏதாவது ஒரு கேர்வ் இப்படி போதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுலயும் இப்படி வருது ஏதாவது ஒரு வளைவரை இருக்கு அந்த வளைவரையானது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் கிடைமட்ட சோதனை இந்த வளை வரைக்கு நம்ம வந்து பேர்ல அல்ல இணையா ஒரு கிடைமட்ட கோடு வரைஞ்சு அது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணு அந்த வளை வரையிலையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுச்சுன்னா இது வந்து அந்த வளை வரையானது ஒரு சார்பு அப்படின்னு நம்ம நீட்டா சொல்லலாம் சரியா வளை வரையானது ஒரு சார்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரியா இப்போ இங்க வாங்க இது வந்து வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் குத்துக்கோட்டு சோதனை என்ன அப்படின்னா என்னன்னா இந்த வளை வரைக்கு ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேர்லா ஒரு கோடு நம்ம வரையும் பொழுது ஒன் செகண்ட் சார்ஜ் வச்சு ஹம் இப்ப பாருங்க ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட்ல ஒரு கிராஃப் போட்டு அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு இணையா ஒரு லைன் வரைஞ்சு அந்த கேவில பாயிண்ட் விட்டும் போது அந்த வளைவரையானது நம்ம சார்புன்னு சொல்லி முடிவெடுக்கலாம் இதே தான் 
ஒரு x axis y axis ல y axis க்கு என்ன ஒரு குத்து கோடு இப்படி வரைஞ்சு அந்த குத்து கோடு ஆனது அந்த வளை வளைல வெட்டும் புள்ளிய வச்சு அந்த சார்பானது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் சரியா இதுதான் விஷயம் வேற எதுவுமே இல்ல இது ஈஸியா நம்ம வந்து ஒரு வளை வரை ஒரு கர் வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அது வந்து வெர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் சரியா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அது வந்து வேர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் ஓகேவா சோ இதுக்கும் நீட்டா நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்கோட பாருங்க மேப்ல ரியல் ரூட்ஸ் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூ அன்ஈக்குவல் ரூல்ஸ் அதை எப்படி கரெக்ட் ரைட் பண்ணணும் கிராஃப்ல பேஜ்ல அதை ரைட் பண்ணணுமா இல்ல கிராஃப் ஷீட்ல பேக் சைட்ல ஈக்குவேஷன் எழுத அதாவது பாக்ஸ்குள்ள ரைட் பண்ணுமா எந்த மேப் கேக்குறீங்க பைஜெக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பைஜெக்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அதுதான் ஒன் ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் சரியா கண்டிப்பா எல்லா லிங்கும் கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு டைம் லெவல் அதிகமானால எனக்கும் வந்து கொஞ்சம் தான் இதா ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் எல்லாம் வந்து மிஸ்டேக் ஆகி போச்சு கண்டிப்பா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கண்டிப்பா எல்லாத்தோட லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் சரியா இந்த லைவ்க்கு கீழே நான் கொடுத்துறேன் சரியா சோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் நம்ம பாத்துடலாம் டக்குன்னு சோ பேஜ் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க கண்ணா அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் Page number 21. Page number 21. So, I'm going to say modulus function. Page number 21. Example number 1.15. You can add 1 pulli 1 anji. Tamil medium, you can add 1 pulli 1 anji. You can add 1 pulli 1 anji. Page number 21. Confusion. So, what do you want to do? 